update ako or may isi-share ako uh, noong December 20 prenatal day ko siya pagpunta ko ng clinic ng OB ko pagpasok ko para i-check pagpasok ko hihiga ako sa bed para i-check yung heartbeat ni baby so bago akong humiga may nafe-feel ako na parang may ano parang may lumabas sa ano ko sa doon sa baba, na parang water. So, sabi ko sa OB ko na, Dok, nafe-feel ko, nafe-feel ko parang medyo mainit na may lumabas na ano, parang water siya. So, ayun, pagkahiga ko, after checking baby's heartbeat, chinect rin ni, ni Dok yung down part ko to make sure if nag-leak talaga yung water ko. So, pagka-check ng doctor, ayun, nag-water leak talaga ako so sabi ng docs kailangan niya ako i-admit so binigyan niya ako ng referral for admission so that time para akong na ano, para akong na na nalungkot na worry, daming emotions kasi nga 32 weeks pa ako that time So, na, nababahala ko si baby, baka mapano, baka early siya lalabas, kailangan siya i-incubate. So, sure naman na ano, premature siya kasi 32 weeks pa lang. So, ayun. Tinawagan ko yung hobby ko about it kasi hindi ko kasama yung hobby ko. Kasi ma- nandoon siya sa malayo, kasama niya yung papa ko. So, sinabihan ko siya, umuwi siya ng province dito sa amin at uh, kailangan akong i-admit. So, after that, umuwi ako ng bahay, prepare ko yung mga gamit. Since hindi pa ako nakapag-impake ng mga gamit ko. Pero yung sa kay Bibi, nakaready na siya. Pero kailangan ko lang siyang isort yung mga mga kailangan mga needed talaga doon sa hospital so ayun pagkatapos pagkatapos ko mag prepare uh, hin- inantay ko na lang si Habi na dumating sa bahay bago kami pun- pupunta doon sa Cebu City sa hospital ayan so let's go to the next video So, papunta na kami ng city niyan. Uh, it takes 1 hour and 30 minutes papuntang hospital. If may traffic, siguro mga 2 hours mahigit. Pasensya na medyo shaky yung video natin. Kasi wala akong phone stabilizer. Since nag-lockdown noong March, first time kong na, nakita yung daan, yung mga lugar, at first time kong nakapuntang ganitong kalayo na. Ayan, so, enjoy, enjoy lang ako sa view while going to the city. So, andito na kami sa SRP ng Cebu South Road Properties.
Finally, nakita ko na si SMC side. At least, nakita ko siya kahit bawal akong pumasok. Next time, puntahan ko siya pag okay na. Ito yung sea view. Ang ganda ng weather, no? Sightseeing lang ako. Habang papunta kami ng hospital. Ayan. So, finally, nakikita ko na ang downtown kahit andito lang ako sa loob ng kotse. Ayan. Nakikita ko na rin yung ano, yung construction ng new bridge dito sa Cebu papuntang Cordova yan ang laki ng improvement ang bilis siguro kung walang ano lockdown malapit na siguro itong matapos super lucky parang feel ko parang parang duwende ako sa laki nila <laughs> Ayan. Video-video lang muna. Ang bilis ng improvement. Ito na sa downtown. Ito ay ang Plaza Independencia. Magtutor ako sa inyo dyan. Next time pag pwede na akong makagala. Ayan, malapit na tayo. Nakikita ko na yung building ang hospital yan next ng Yosemed doon tayo magpapa-admit so we're here yan pero oops lumag pa si Habi doon sana kami ano yan nag turn kami So, we're here na. Ayan. Okay. So, ayan. Dumating na ako sa hospital. Hindi na ako nakapag-video masyado. Kasi nga, hindi ko naisip mag-video na. Kasi, nababahala na ako. Baka, ano, baka mag-leak yung water ko ulit. Mas dadami yung water. Ayan. Pagdating ko ng hospital doon, waiting ako sa outside, nag-aantay ako ng nurse, may, may ano lang siya, may, may chair na kahanda doon sa labas ng emergency area nila. And yung mga tao doon, naka-astronaut, hindi na ako nakapag-video. Ayun yan, hindi ko na naisip mag-video. Pati yung pagpasok ko lang, pagpasok ko doon sa hospital, hindi na ako nakapag-video. Pagkapa, pag, pag, Hmm. Pagkatapos, may nurse dumating. Tinanong ako para saan. So, binigay ko, binigay ko sa kanya yung um, referral na admi for admission for my OB. So, ayan, may kumuha sa akin mga few minutes. At doon ako dinala sa loob ng delivery room. Kasi, nasa high risk yung situation ko kasi premature si baby. So, pagkapasok, si, ba, si Habi doon lang sa labas. Hindi siya pwede. Bawal yung mga watchers sa loob. So, pagpasok ko, doon ako sa uh, delivery high risk room na private. Doon mo na ako. Kasi, kailangan po pa, kailangan pa kasi i-swab test. Kasi, hindi pa ako nakapag-swab test. Kaya nga, kasi nga, ano siya, emergency siya yung pagka pagka pangyayari na yun ayan, so while waiting sa high risk 
ipapakita ko sa inyo yung video ng high risk room since ang maganda din doon is you can use your phone but you have to sign a waiver na dala mo yung phone mo kasi dati daw hindi daw pwede uh, kasi daw yung may issue nawawala yung phone ng patient ganun pero ngayon parang binalik siguro ulit but you have to sign a waiver so uh, responsibilidad mo na kung mawawala yung phone mo or whatsoever anong mangyari ng gamit mo so let's go to the next video para makita nyo anong mga sunod na kabanata ito po yung room ng delivery room high risk private dito nila muna ako nilagay habang nagaantay ng swab test ko so ang laki ng room nila very spacious, may TV ito yung bathroom super lucky din, may heater yan, ganun sya super linis yan, may lavatory then lalabas tayo paglabas natin may sink dyan So, yung laman ng aking kit may actually limang KN95 mask sana ito pero yung dalawa nandun kay Habi tapos meron leaflet alcohol tapos may medicine cup ata to and then ito tissue, cup, towel, merong spoon, meron din sabon, tsaka toothbrush ata. So, ito yung room. Nasa delivery room ako. Ang laki ng space. Yan. Higaan kong mga nganak ka na. Tapos may, yan. Tapos ito bed, sa bed ko. Bawal yung, bawal makapasok yung kasama ko dito. Bawal makapasok si Habi unless kung nagpaswab din siya. Yun ang CR. Malaking space yung CR dyan. Yan. Ang lungkot. Walang kasama. Nurse lang yung kasama ko dito. Kumain pa ata. Yan. Hi guys, it's me. Kaya, ano, nasa hospital ako. Kasi, nag-leak yung water ko. Tapos, 31 weeks and 5 days pa lang ako. Bibigyan nila ako ng medicine para mag less yung contraction ko. If kaya ng medicine para mawala yung contraction ko di, hindi ako mag early birth sana ma, sana kaya lang ng medicine para hindi ako mag early birth para di, hindi premature yung baby ko first time kong mag vlog na face to face about my pregnancy ng si baby kanina nakaswab na ako nakaswab na nila ako actually today is my prenatal day pero pagpunta ko kay doc may naglik kaunti ng water so sinecheck ni doc yung yung kalooban ko <laughs> yun may may nag na water to CM na ako. Pero hopefully, sana, ano, makaya lang ng medicine. After kung okay na siya sa medicine ko, yan, ito, mag, baka yung sabi ng nurse na mag-tablet na lang. Sana ma-okay na. Baby, huwag ka munang lumabas, ha? Nahirap na.
Ang tahimik ng hospital, parang may zombie sa labas. Pagpasok namin, walang katao-tao. <laughs> Sige, update ko na lang kayo mamaya guys. Kung ano, next update. Hi! Good evening. Oh God. Um, time check muna. Today, uh, it's 7.46pm. Day 2 pa rin. So, ayan. Nakamonitor yung heartbeat ko. Hmm. So, yung result ng ultrasound. Okay siya. Like I said kanina. Uh, sana patuloy na maging okay lahat hanggang bukas. No contraction. No leaking para makauwi na ako tsaka sana ano okay na lahat para makauwi ako if makauwi ako uh, close monitoring lang daw sabi nito binigyan din nila ako ng insulin taas daw yung sugar ko dito ako. Mag-isa lang ako dito ng side. Doon sa kabila. Mas na doon sa kabila. May pintuan sa harap ko. Another room. May ano doon. May may pinapaanak sila para mag-crown. Sana ano okay na si baby kasi 32 weeks na siya bukas dapat kompleto dapat 38 weeks so yan update ko na lang kayo bye 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 yan it's day 3 yung nakalagay sa baby ko is thermometer na manual Gina-check nila yung temperature ko. Hello, it's day 3. Hindi ako makakawin ngayon. Dahil, inobserbahan pa nila yung contraction ko. Bale yung fluid na, ito. Yan. Yung fluid na medicine ko, uh, pinalitan ng oral para ano observahan if mag contraction ako if naka oral lang ako so if wala until uh, 24 hours hindi ako makauwi bukas yeah hopefully sana nga kasi may na feel akong contraction minsan sana ano mawala ito mamaya cross fingers So, update na lang ko kayo mamaya. Bye-bye. Magro-row si Chica kapag nakamask lang, no? So, day 4. Ayan. Sinecheck nila yung contraction ko and heartbeat ni baby. So, wala pa rin akong kasama sa room. Mag-isa lang. Dito lang ako sa labor room since day one. Hindi ako pwede ma-transfer sa private room kasi 32 weeks pa lang yung baby ko. So, dapat dito lang ako para lagi akong namomonitor. Bawal yung bawal makapasok yung watcher dito do lang sa labas ni Abby. Bye! Update ko na na kayo mamaya. Hello! It's December 24. So, ayan. 
dito ako magpapasko may isa lang ako ako lang yung patient sa labor room so ano um, update ko lang is by saturday may ultrasound ako ulit so possibly bukas sana or today ata kaso holiday yan wala na akong IV ganito na lang pati yung mga medicine ko naka oral na hindi na yung through flu through ano dyan tapos today nakaligo ako after 5 days 4 days ata sana good result yung ultrasound ko sa Saturday at makauwi kahit pwede so, so update ko na lang kayo next time guys advance Merry Christmas hello today is day 7 December 26 so, ayan, today, agenda is hindi ko pa alam kung makakalabas na ako. Um, wala na mga contraction. If nakahiga ako, if nakaupo ako, meron siya, but no pain. And, na uh, ultrasound na ulit ako. But, sabi ng doctor na naka-ultrasound, okay lang naman yung si baby. Pati yung fluid ko, okay din, madami yung water ko sa loob. So, inantay ko na lang is yung decision ng OP ko if pwede na ako makauwi. Sana makauwi na ako. Sana <coughs> sana makauwi na ako. Miss ko nga yung eldest ko. Tsaka malaki nga yung bila. <laughs> so, update ko na lang kayo next time. naka-oxygen ako para kay baby tsaka na uh, at sabi ng doktor uh, yung cervix ko is uh, manipis na siya compare sa first ultrasound so kaya nag-call siya ng contraction minsan and sabi nila if gusto na yung magstay sa hospital nasa amin lang yung decision update lang ako yay makakauwi na ako ngayon pero bed rest ako sa bahay hanggang half full time si baby inantay ko na lang ma okay yung yung processing sa payment namin and then discharge na kami thank you lord sana ano um, yung medication ko continue pa rin pasensya maingay and monitor cross monitoring lang ako palagi weekly check up ako ng OB ko since yung OB clinic ko, nandun lang din malapit sa amin. Ayan. May damit ako ha. Nakachub. Ayan. So, update ko na lang kayo guys. Hello. Um, today is January 3. Hindi na ako nakapag-update. Kasi, um, Nakalabas ako no Sunday sa December 27. Yes, pinayagan kami ng doctor na umuwi kasi yung bill namin sobrang laki na. If, if we stay sa hospital, mas lalong lalaki yung bills namin at saka hindi na namin kaya babayarin. But if, if ever lang na madami kami 
pambayadno. Why not we stay para naman sa safety ko at saka ni baby. But, ayan, so, pumayag si Doc since yung contraction ko is wala na. May contraction ako minsan, but, ano lang siya. Um, hindi siya palaging meron. And, no pain. So, so okay kami lumabas. Lumabas kami, naka-uwi kami sa 27 mga gabi na ata. So, dahan-dahan lang kami sa pag, yung habi ko, dahan lang sa pag-drive. Kasi if, if too bumpy yung road, yung chan ko nag, ano, nagko-contract siya. Pero carry naman, hindi naman siya masakit. Ayan. So, dito rin, dito na ako nakapag New Year. Ma mas better. Kaysa dati doon ako nagpasko, mag-isa lang ako doon sa high risk room. Ako lang yung patient doon. Wala akong kasama, walang nurse. Kasi si Habi hindi pwede makapasok. So far, since na uwi kami, wala akong water leak na may mga contraction ako minsan. Some days, wala. Some other, some day, um, meron, but paminsan-minsan lang siya. So, binigyan lang nila ako ng medicine, instruction, what to do, kung ano yung iinumin ko for breakfast, lunch, and dinner. And then, full bed rest lang talaga ako. Tatayo lang ako if mag, mag-CCR ako. Ayan. Or iinom ng tubig, gano'n. Mostly, I stay on the bed. Naka princess ako. Charot. Yeah, so, hoping, sana, ano, um, baby today is 33 weeks. Next week, sa Tuesday, mag 34 weeks na siya. And I'm hoping and praying na baby, si baby, aabot siya ng full term niya na age bago siya lalabas. Hmm. So, ayan. Um, related, Happy New Year pala sa lahat. Thank you po. Salamat. And huwag niyong kalimutan mag-click sa subscribe if hindi pa kayo nakapag-subscribe ng aking channel. And click like and share. And don't forget to click na rin yung notification bell para naman ma-update kayo sa aking mga future uploads. Thank you! Bye-bye!